দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন পাপিয়া দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ত্বকের সাধারণ কিছু রোগব্যাধি এবং তার চিকিৎসা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডক্টর মাসুদা খাতুন দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমবি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের চর্ম ও যৌন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি যেটি আজকের বিষয় যে ত্বকের কিছু সাধারণ রোগ এবং এই সময়ে যেটি আমরা বেশি প্রবণতা দেখতে পারি বা যে প্রাদুর্ভাবটা বেশি দেখা যায় সাধারণত কোন কোন রোগে সময় বেশি আপনারা বা রোগীদের বেশি পেয়ে থাকেন স্কিনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ধন্যবাদ একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটা হলো যে এই সময়টাই যেহেতু অনেক গরম এটা এই সময়টাই পাওয়া যাচ্ছে বেশি ফাঙ্গাল ডিজিজগুলো পাওয়া যাচ্ছে ছত্তাকের কারণে যে রোগগুলো হচ্ছে সেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা মানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বাচ্চা সহ যেটা নিয়ে আমরা সবাই সব ড্রামাটোলজিস্টরা ভীষণভাবে ওরিট হয়ে আছে কারণ এইটা আগে খুব সিম্পল ছিল এখন এটা অল দ্য সিজনই থাকে এই সিজনে অনেক বেশি থাকে একদম পিক পিক টাইম এটা এই রোগটার জন্য এটা আমরা ফাঙ্গাল ডিজিজগুলো পাচ্ছি বিভিন্ন ফর্মে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত এটা পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে যে এই প্রচণ্ড গরমে বাচ্চারা রোদে একটু খেলতে গেলেই তাদের গায়ে ঘামাচি উঠে যাচ্ছে এই ঘামাচিগুলো কিন্তু আমরা অনেক বেশি পাচ্ছি এই সময়টায় এবং যারা একটু গরমে থাকে যে সব গৃহিণীরা রান্না করে দীর্ঘ সময় ধরে রান্নাঘরে চুলার কাছে যারা থাকছে অথবা ঘরে থাকে বাইরে কম যায় আর একটা হচ্ছে যে যারা একটু বেশি পর্দা করেন হ্যাঁ মানে তাদের যে বাইরে কাভারিংটা থাকে অনেক মোটা তাদেরকে আমরা এই জন্য বলি যে লুজ ড্রেস পরেন এবং কটন পরেন এদেরও কিন্তু হচ্ছে এবং বাচ্চাদেরও হচ্ছে এবং ছেলে মানুষ যারা অনেক বেশি বাইকে বা এরকম একটা ভেহিক্যাল যেখানে রোদ লাগে সেই জায়গাগুলো যাচ্ছে তাদেরও কিন্তু হচ্ছে এই ঘামাচি এই দুটা রোগে মোটামুটি এখন অনেক বেশি হচ্ছে তো আপনি যেটি বলছিলেন যে ছত্রাক জনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনারা যারা ডার্মাটোলজিস্ট আছেন তারাই উদ্বিগ্ন কারণ এটি অনেক সময় আনকন্ট্রোল্ড হয়ে যাচ্ছে বা যেটি এখন আসলে শোনা যাচ্ছে যে এর ওষুধ বা ড্রাগ নিয়েও একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেটি অনেক সময় কাজ করে না অনেকের ক্ষেত্রে সেটিও আমরা দেখতে পাচ্ছি বা শুনতে পাচ্ছি তো এই যে ছত্রাক জনিত সমস্যা কি দেখে বোঝা যাবে বা লক্ষণগুলো আসলে এটার লক্ষণ হচ্ছে যে পেশেন্টের শরীরের বিশেষ কিছু জায়গায় যেমন মাথায় হতে পারে তারপরে তার মাথায় হতে পারে গায়ে হতে পারে বা আমাদের যে পার্টগুলো একটু ক্লোজ অ্যাপোজিশন বগলে এবং কুচকিতে পায়ে হাতে তারপর হচ্ছে নখে এই জায়গাগুলোতে স্থান ভেদের এগুলো পরিবর্তন হচ্ছে সাধারণত যে টিনিয়া কর্পোরিস বলি যেটাকে আমরা দাঁত বলি সেটা একটা গোল একটা জায়গায় এখানে আপনার হচ্ছে পেরিফেরির দিকে লেসনগুলো থাকবে ছোটো 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 প্যাপুলার লেসন থাকবে ছোটো ছোটো পিন হেড সাইজের মতো থাকবে এবং সেটা বাইরের দিকেই বাড়বে মাঝখানটা সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং থাকবে সাদা অলমোস্ট নর্মাল স্কিন কিন্তু এটা একটু একটু করে বেড়ে বেড়ে রিং 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 হয়ে হয়ে তার সারা গায়ে ছড়াচ্ছে একটা জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গায় স্প্রেড করে যাচ্ছে এটা দেখে বোঝা যাবে এবং এটা খুব ইচিং থাকবে অনেক চুলকানি থাকবে এবং পেশেন্ট মানে বলবে যে এটা আমার সব সময় চুলকায় যেমন স্ক্যাবিজ হলে এই জায়গাগুলোতে স্ক্যাবিজ হলে পরে সেটা কিন্তু রাতে চুলকাবে দিনে মোটামুটি কম থাকবে কিন্তু এই টিনিয়া কর্পোরিস হলে বা দাঁত হলে বা ছত্রাক হলে সবসময় চুলকাচ্ছে পেশেন্ট আচ্ছা কি করবে করণীয় কি আসলে করণীয় হচ্ছে যে প্রথমেই কিছু জেনারেল মেজার কিছু সাধারণ কিছু মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কিছু জেনারেল মেজার আছে যে সেটা হলো সে প্রতিদিন গোসল করবে এবং সেটা অবশ্যই একটা ভালো সাবান দিয়ে প্রতিদিন গোসল করবে গা ভালো করে শুকিয়ে নিবে অনেক সময় গা ভালো করে না মুছেই মানুষ কাপড় জোর পড়ে ফেলে সেটা করা যাবে না কিন্তু পানি জমে থাকে পানি জমে থাকে ফোল্ডগুলোতে এটাতে এমনিতেই একটু ঘেমে গেলে আমাদের গায়ে কিন্তু ফোল্ডগুলোতে ঘাম থাকে তারপর যদি সে গোসল করার পরে ভালো করে গা না মুছেই যদি কাপড় চোর পড়ে ফেলে তাহলে ওর মধ্যে পানির মধ্যে আবার পানি মানে ঘামটা জমতেছে তাহলে ময়েস্ট ইরিয়াতে ফাঙ্গাস গ্রো করে খুব সহজে খুব সহজে গ্রো করে সেই জন্য তার যদি একটু সামান্য থাকে সেটা হয়তো সে একটু ড্রাই রাখলে কোনো ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যেত কিন্তু ওই ময়েস্ট ময়েস্ট থাকার জন্য সেই জায়গাটা একটু থাকলে সেটা বেশি হয়ে যাচ্ছে ফাঙ্গাস গ্রো করার জন্য একটা ভালো একটা পরিবেশ পেয়ে যায় সেখানে সেই জন্য আমরা বলি যে আপনি অবশ্যই গা ভালো করে মুছবেন এবং কোনো কাজে গেলে রান্নাঘরে বা বাইরে কাজে গেলেও যদি তার গোসল করার সময় না থাকে অন্তত গা মুছে ফেলবে সে গা মুছে ফেলে সুতি কাপড় পরবে 
যারা রান্না করছে দীর্ঘক্ষণ পানি নিয়ে যাদের কাজ তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে হচ্ছে পানি নিয়ে কাজ শুধু পানি ওখানে একটা ব্যাপার আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে করোসিভ যে অ্যালকালি যে সে যে ডিটারজেন্টগুলো নারী এইগুলো কিন্তু স্কিনের বেরিয়ার ফাংশনটাকে নষ্ট করে সেই জন্য তখন ওখানে ফাঙ্গাস ক্যান্ডিডা এইগুলি বাসা বাঁধে এবং এইগুলি হতে এর সাথে আবার ব্যাকটেরিয়া আসে যেহেতু স্কিনের বেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যায় ব্যাকটেরিয়া এই জন্য একটা সুপার এডেড ইনফেকশন হয় এই পেশেন্টগুলোকে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিফাঙ্গাল দুটো একসঙ্গেই দিতে হয় এবং সাথে বলতে হয় যে আপনি অবশ্যই গ্লাভস পরে কাজ করবেন হ্যাঁ কিচেন গ্লাভস কিছু পাওয়া যায় একটা সুতি কাপড়ের গ্লাভস তারপর দিয়ে একটা প্লাস্টিকের একটা ল্যাটেক্স পার্টিকেলস গ্লাভস পাওয়া যায় সেটা আপনি রান্না পানির কাজ যখন করবেন বা ডিটারজেন্টের কাজ করবেন ওইটা পরে কাজ করবেন তারপরে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে গেলে খুলে ফেলে হাতে আবার ময়শ্চারাইজ করে ফেলবেন আচ্ছা আর যাদের এখনো এই জাতীয় সমস্যা হয়নি প্রতিরোধের জন্য তারা গ্লাভস যদি ইউজ করতে নাও চায় যারা ডিটারজেন্ট ইউজ করছে বা পানির ব্যবহার যাদের বেশি তারা কিভাবে চলে তারা যতটুকু যত কম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করে ফেলবে পানির কাজটা করার পরে হাত মুছে ফেলবে মুছে ফেলার পরে হাত ময়শ্চারাইজ করবে রেগুলার বেসিসে করবে হঠাৎ দু একদিন করলাম তা না কিন্তু তার একটা হ্যাবিটে পরিণত করে নিতে হবে যে আমি এখন হাত ধুয়ে ফেলছি এখন হাতটা মুছি আমাকে কিছু একটা ময়শ্চারাইজ করে ফেলতে হবে তাহলে ফাঙ্গাস আর তাকে অ্যাটাক করতে পারবে না আচ্ছা এই যে ঘামাচির কথা বলছিলেন ঘামাচিটাও এক ধরনের মানে সমস্যা এবং যন্ত্রণার একটা বিষয় যার প্রচণ্ড রকমের এই ঘামাচির চুলকানি বা অস্বস্তি ভাবটা আছে সে কি করবে তার তাকেও তার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষার একটা যেটা হলো যে সে রোদে কম যাবে রোদে গেলেও তাকে ছাতা ব্যবহার করতে হবে অথবা তাকে সান ব্লকার বা অন্য কিছু ইউজ করতে হবে বাচ্চারা ছাতা ইউজ করতে চায় না ওকে একটা একটা বড়ো শেল্ডের যে হ্যাটগুলো আছে এগুলো পড়তে হবে আর সুতি কাপড় পড়তে হবে রোদে যাওয়ার সময় ঢিলা এবং সুতি কাপড় অবশ্যই পড়তে হবে মানে গরমটা যেন কম লাগে সান বাইরে তো যেতেই হবে আমাদের কাজে হোক স্কুলে হোক সব জায়গায় বাইরে যেতেই হবে সেরকম একটা প্রোটেকশান নিয়ে এসে যাবে অবশ্যই তাকে ওরকম লুজ ড্রেসে যেন না ঘামে আর যদি হয়েই যায় যখন হয়ে যাবে তখন কিছু ওষুধ আছে সেগুলো হলো যে তাকে পানি খেতে হবে কিন্তু প্রচুর আর হচ্ছে যে লস্যও ক্যালামিনা একটা সুদিং এজেন্ট পাওয়া যায় সেটা দিবে অথবা কিছু প্রিকলি হিট পাউডার পাওয়া যায় সোপ পাওয়া যায় সে এইগুলো ইউজ করবে এই সিজনটাতে এইগুলো ইউজ করবে ঘাম যতটা সম্ভব যাতে কম হ্যাঁ ঘাম যতটা কম হয় ঘামটা স্কিনে নিচে স্ট্যাগনিন হয়ে বসে থাকে একেবারে ম্যাডাম ঘামাচিটা আসলে জটিল আকার ধারণ করে কখন বা চিকিৎসার প্রয়োজন আসলে কখন আচ্ছা ঘামাচিটা জটিল আকার ধারণ করে কখন যখন ঘামাচিটা হওয়ার পরে পেশেন্ট তো বোঝে না তার কিন্তু চুল কাটছে স্ক্র্যাচ করছে স্ক্র্যাচ করতে গিয়ে স্কিনটাকে ইনজুরি করতেছে একটা স্ক্র্যাচ মার্ক হয়ে যাচ্ছে তখন ওই যে স্কিনের স্ক্র্যাচ মার্কের জন্য ওইখানে কতগুলো ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আমাদের এনভারনমেন্টই আছে আমার ইনট্যাক্ট স্কিন ও কিছুই করতে পারবে না কিন্তু যখনই আমার স্কিনের ব্যারিয়ারটা নষ্ট হচ্ছে বা স্কিনের ইন্টিগ্রিটি যেটাকে বলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন এটা এসে তার মতো করে সে বাসা বাঁধতেছে বা ইনফেকশান করতেছে তখন কিছু ওই যে বয়েল বা পাস তৈরি করতেছে তখন এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওইখানে ইম্পেডাগো হতে পারে হ্যাঁ মতো হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু জটিল আকার ধারণ করতেছে সেক্ষেত্রে কি ধরনের চিকিৎসা সেক্ষেত্রে যখন দেখবো যে পাস হয়ে যাতে অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে তারপরে বলতে হবে যে আপনার গরম লাগানো যাবে না গরম লাগলেও তখন তাকে আর একটা জিনিস কি যে মানে ঘামাচি হয়ে গেলেও গোসল করার সময় আইস ঘুষে গোসল করতে হবে বরফ দিয়ে বরফ সে নিয়ে বরফটা দিয়ে ঘুষে নিয়ে গোসল করলে ইয়ে ঘামাচি কিন্তু ইয়ে হয়ে যায় কমে যায় আর যখন ইনফেকশান হয়ে যাবে তখন কিন্তু তাকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ঠিক করতে হবে আবারও ছত্রাক সমস্যাটিতে ফিরে যেতে চাই ছত্রাকের চিকিৎসা এটি নিয়ে বেশ কিছু ধরনের সমস্যা হয়েছে আপনি বলেছেন ছত্রাকের চিকিৎসা আসলে কার ক্ষেত্রে কি কি ধরনের দিয়ে থাকে ছত্রাকের চিকিৎসা হচ্ছে যে এখন বলবো এটা খুবই সহজ একটা রোগ ছিল এখন কিন্তু সহজ রোগ নেই এক পেশেন্টকে আমরা যখন অ্যান্টি এখানে হচ্ছে কি যে আমাদের যে অ্যান্টিফাঙ্গাল যে ড্রাগগুলো আছে ড্রাগগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টাল কারণে বা বৈশ্বিক যে আমাদের যে ইয়ে মানে হিউমিডিটি বাড়ার কারণে যে হল ওষুধগুলো কিন্তু কাজ করতেছে না আর একটা জিনিস হচ্ছে যে পেশেন্ট নিজে নিজে ইউজ করছে অ্যাবিউজ হচ্ছে পেশেন্টগুলো ওষুধগুলোকে ঠিক মতো মানে সময় মতো খাচ্ছে না আমরা যেভাবে ডোজিং দিচ্ছি এভাবে খাচ্ছে না আর একটা হলো যে ওষুধের কার্যকরিতাগুলো কমে যাচ্ছে রেজিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য এখন আমরা একটা ওষুধ একটা ফাঙ্গাল সিস্টেমিক ড্রাগ দিলেই চলে যেত এখন আমাদের ডাবল দিতে হচ্ছে অনেক সময় দুই রকম ওষুধ দিতে হচ্ছে
এই রিকার করার জায়গাটাতেই আমরা একদম ফেইল বলে মনে হচ্ছে আমাদের নিজেদের কাছে খুব খারাপ লাগে একটা পেশেন্ট ওই একই কমপ্লেন নিয়ে আমাদের কাছে আসতেছে আমরা তখন বলি যে আপনি ঠান্ডায় থাকবেন আপনার অনেক ঠান্ডায় থাকতে হবে এসিতে থাকেন অথবা আপনার শরীরের যে গরম বেশি সেটার জন্য সেরকম উপযোগী পোশাক পরিচ্ছদ করুন পরিধান করুন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের মিক্সড কিছু প্রিপারেশন আছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিমের সাথে স্টেরয়েড আছে এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু অনেক ক্ষতি করেছে এই জিনিসটা ফাঙ্গালগুলোকে রেজিস্টেন্ট করে দিচ্ছে এখন কিন্তু হাইকোর্ট থেকেও রিট হয়েছে যে এই মিক্সড কোনো প্রিপারেশন রাখা যাবে না আমরা জানি না আমরা কবে এটা কার্যকরী করতে পারবো ডাক্তাররা এবং রোগীরা এবং ফার্মাসিতেও কিন্তু এক সময় এগুলো মানে এখনো আমরা দেখি যে খুব অ্যাভেইলেবল খুব অ্যাভেইলেবল এই স্টেরয়েড গুলো কমে যাওয়া উচিত আর আমাদের পরের জেনারেশন ফ্লুক না জল তারপরে টারবিনা যে ওষুধ লাগছে ভরিকোনা জল লাস্ট যে এডিশনটা আসছে এই ভরিকোনা জল ওষুধটা খেয়েও কিন্তু রোগী ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আবারও হচ্ছে আবার হচ্ছে হঠাৎ দুই একজনের বলে যে না আমি আর ভালো আছি কিন্তু আর হচ্ছে না তো সেই জন্য আমরা বলি যে আপনি জেনারেল মেইনটেনেন্স যে শরীর সুস্থ রাখার যে নিয়মগুলো সেইগুলো মানতে হবে প্রতিদিন গোসল করা যেটা ব্যাপার আছে তারপরে প্রতিদিন শাক সবজি খাওয়া কিছু ভিটামিন সেইগুলো ভিটামিন ফর্মে না খেয়ে সবজি এবং ফ্রুটসের মধ্যে খেতে হবে এবং পানি খেতে হবে এবং নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারটাতে খুব বেশি আলাদা খুব বেশি জোর দিতে হবে জোর দিতে হবে একেবারে পানির প্রসঙ্গ যেহেতু এসেছে ত্বক ভালো রাখার জন্য পানির গুরুত্ব কতখানি এবং কতটুকু পর্যন্ত আসলে পানি খাওয়া উচিত বলে মনে করেন কতটুকু এটুকু তো এটা তো পার্সন টু পার্সন ভেরি করবে হ্যাঁ এটা আসলে পানি খাওয়ার ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকেই বলে দিন প্রতিদিনই চার লিটার খেতে হবে পাঁচ লিটার খেতে হবে এগুলো কিন্তু ভুল আমাদের বডিতেই কিন্তু থার্মোস্ট্যাট আমাদের কিন্তু বডিতেই ব্রেনে কিন্তু সেট করা আছে আমার যখন পানির প্রয়োজন হবে তখন কিন্তু আমার পিপাসা লাগবে অনেক বেশি পানি খেয়ে কিডনি টিপের চাপ বাড়ানোর কিন্তু কোনো দরকার নেই এটা আমাদের একটা ভুল ধারণা ছিল আমাদের সবার অতিরিক্ত অতিরিক্ত পানি খাওয়ার দরকার নেই আসলে এবং সেটি নিজের প্রয়োজন মতো নিজে বুঝে নেবেন যে কতটুকু তার জন্য প্রয়োজন আমি যত্ন নিয়ে কথা বলবো ম্যাডাম যেটি আসলে প্রয়োজন আমরা যে কোনো রোগ প্রতিরোধের জন্য কিংবা প্রতিদিনের যে যত্নটা এই সময় প্রয়োজন সেটি আসলে কি হতে পারে মানুষের শরীরে যত্ন বলতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যত্ন বলতে হবে সেটা হলো যে আমরা যদি সবাই সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন অ্যান্টিফাঙ্গাল যে শ্যাম্পুগুলো আছে সেটা ইউজ করি অন্য আমাদের ব্র্যান্ড মতো যে শ্যাম্পু যার যেটা শ্যুট করে করলো ঠিক আছে কিন্তু সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট একদিন একটা অ্যান্টিফাঙ্গাল শ্যাম্পু ইউজ করলে মাথায় কখনো খুশকি হবে না আচ্ছা আর একটা হলো যে আমরা মুখ বারবারই ধুত হবে এটা কিন্তু ঠিক না হ্যাঁ ফেস ওয়াশ দুই থেকে তিনবার যাদের একটু ওয়াইলি ফেস তারা দুই তিনবার ধুতে পারে আর তিনবার ধুতে পারে কিন্তু যাদের স্বাভাবিক মুখ তারা দুইবার ওয়াশ করলেই যথেষ্ট না ঘুমের সময় এবং সকালে বেশি সচেতন হয়ে কতক্ষণ পর পর ওয়াশ করা কতক্ষণ পর পর ওয়াশ করলে হচ্ছে কি আমার স্কিনের আমি স্কিনটাকে ড্রাই করে ফেলতেছি কিন্তু স্কিনের যে একটা নিজের একটা নর্মাল যে কন্টেন্ট আছে যে একটা লিপিড লেয়ার আছে এই লেবার লেয়ারটা কিন্তু ওয়াশ আউট হয়ে যায় তখন স্কিনটা ড্রাই হয়ে যায় আচ্ছা সেই জন্য বারবার কিন্তু মুখ ওয়াশ করা যাবে না আর ওয়াশ করার পরেই যেটা হবে সেটা হলো যে অবশ্যই মশ্চারাইজ দিতে হবে সিজন ভেদে শীতকালে একরকম গ্রীষ্মকালে আরেক রকম আরেকটা হলো যে প্রতিদিন গোসল করতে হবে আমি দেখছি অনেক ভালো ফ্যামিলি ভালো ইয়ে তারা কিন্তু গোসল করে না হ্যাঁ তাদের গা থেকে একটা আলসেমি থেকে তারপর এসির মধ্যে আছে তার গরম লাগছে না সে বুঝতেছে না যে তার গোসল করার দরকার আছে এসির মধ্যে সারাক্ষণ আছে কিন্তু সে ভাবতেছে যে আমার গোসল না করলেও চলবে জাস্ট এইটা যদি না করে কারণ এসির মধ্যে এসিও কিন্তু আমাদের স্কিনকে অনেক সময় ড্রাই করে দেয় অনেক দিন এসি দেখবেন যে ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে কিন্তু তারপরে প্রতিদিন গোসল করতে হবে রুটিনলি গোসল করতে হবে আমার আমার তো মনে হয় যে প্রতিটি মানুষের আমাদের যে এনভারনমেন্ট আমাদের দেশের বেশিরভাগ সময় এখন গরম থাকতেছে শীত খুব কম সময় অ্যাটলিস্ট দুইবার গোসল করলে তার স্কিনের কোনো সমস্যাই হবে না একেবারে এবং এখন কিন্তু এই গরমের সময় তীব্র তাপ এবং সেই তাপে সান ব্লক ইউজ করার কথা তো নিশ্চয়ই আপনারা সবার আগে বলবেন সেই সান ব্লকটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক মাথায় রাখা উচিত সান ব্লকটা ব্যবহার করা উচিত আসলে আমরা যখন বাইরে যাব তার আধা ঘন্টা আগেই কিন্তু সান ব্লক দিতে হবে যাওয়ার মুহূর্তে দিলে কিন্তু ওটা কাজ হয় না হ্যাঁ প্রথমেই সান ব্লক দিতে হবে তারপরে সে যদি অন্য কোনো ফাউন্ডেশন বা অন্য কিছু দিতে পারে তার তার পছন্দ মতো কসমেটিক্স দিতে পারবে কিন্তু আগে সান ব্লক দিতে হবে তারপরে রান্না করতে যাওয়ার আগেও কিন্তু সান ব্লক দিতে হবে তাহলে অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারে রান্না করতে যাওয়ার আগে মানে যেহেতু বাইরে বের হয়নি আমি সান ব্লক কেন না দিতে হবে তারপরে রান্নাঘরে গেলেও রান্নাঘরে কিন্তু জানলাটা খোলা থাকে সেদিক থেকে কিন্তু র
তাদের সানব্লকটা একটু এসপিএফটা কম 30 এর নিচে বড়দের 30 এর উপরে 30 40 60 পর্যন্ত পাওয়া যায় 80 পর্যন্ত পাওয়া যায় বাচ্চাদের সানব্লকের এসপিএফ যেটা সেটা 30 নিচে হলেই হয় 15 20 এরকমও পাওয়া যায় বাচ্চাদের সানব্লকের এটা একটু কম আচ্ছা কিন্তু বাচ্চাদেরও লাগবে খাবার দাবারের বিষয়ে আবার ফিরে যেতে চাই যে আসলে কোন কোন খাবার ত্বককে ভালো রাখার জন্য প্রয়োজন আসলে খাবার দাবারের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ত্বককে ভালো রাখার জন্য সবজিটা বেস্ট সবজি এবং ফ্রুটস সাথে মাছ মিট আমার মনে হয় যে মাংস স্কিনকে বুড়িয়ে দেয় খুব সহজেই বুড়িয়ে দেয় কিন্তু এজিং গ্লো খুব স্কিন লাইন গ্লো খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে সেই জন্য মাংসটাকে অ্যাভয়েড করলে মাছ মাছ খাওয়ার অভ্যাস আজকাল আমাদের কমেই যাচ্ছে আমি বলবো যে মাছ খেলে স্কিন ভালো থাকে এটা এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা জানি ত্বককে ভালো রাখার জন্য খুব প্রয়োজন এবং ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য এই টাইপের খাবার কি কি আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুলো তো আমাদের হচ্ছে যে যেগুলো হচ্ছে টক জিতু খাবার যেমন পেয়ারা তারপর হচ্ছে লেবু আমলকি তারপরে হচ্ছে দেশি যে খাবারগুলো কমলা যেগুলো আছে এগুলোই আর কি আমাদের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাবার তারপরেও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট খাবারের মধ্যেও সবজিগুলোর মধ্যে গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস যেগুলো সবুজ এবং যেগুলো মানে সবুজ বা রঙিন সবজি এগুলোর মধ্যে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে আছে আচ্ছা আর এগুলো আমরা খেতে পারি ম্যাডাম ওভার দ্য ইয়ার একটা সমস্যা কিন্তু আমরা দেখি সেটি আসলে ঠিক এই সময়ে যে থাকে তা না যেমন চুল পড়ার সমস্যা এবং সেই চুল পড়ার সমস্যাটা কম বেশি সবারই যেন বেড়ে যাচ্ছে এটি এখন কেন এত বাড়ছে এবং সেক্ষেত্রে পরিত্রাণের উপায় কি এটা চুল পড়ার সমস্যাটা এখন সবারই বাড়ছে এই জন্য যে এখন মাথায় তেল দেয় না বললেই চলে আমার মনে হয় যে এইটটি পার্সেন্ট মানুষের ছেলে হোক মেয়ে হোক মাথায় তেল দেয় না তেল দেওয়ার কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে হ্যাঁ চুল ওই চুলও ড্রাই হয়ে যায় তেল না দিতে দিতে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা বেশি এখন সেলিব্রিটি হয়ে গেছি যে কোনো কারণেই হোক প্রতিদিন শ্যাম্পু করতেছে প্রতিদিন শ্যাম্পুটাও কিন্তু স্কিনের মাথার ত্বকটাকে এবং স্কি মানে চুলটাকে ড্রাই করতেছে মসেজ করতেছে না আরেকটা হলো যে বেশি বেশি পার্লারে যাচ্ছে বেশি পার্লারে গিয়ে ওখানে ওরা কি ব্যবহার করতেছে আমরা জানি না ভালো না মন্দ কোন ব্র্যান্ডের কি প্রোডাক্টগুলো ইউজ করা হচ্ছে সেটাও কিন্তু চুল এবং ত্বকের দুটারই ক্ষতি করতেছে আমরা নিজেরাও যারা কিন্তু কম পালারে যে বাসায় প্রতিদিন শ্যাম্পু করতেছে এবং তেল তো দিচ্ছেই না চুলে তেল দেওয়াটাকে আপনার আপনারা সাইন্টিফিক মনে করছেন বা প্রয়োজনীয় হ্যাঁ প্রয়োজন আছে এবং চুলটাকে মশ্চারাইজিং করার জন্য দরকার আছে কিন্তু সেটি কি মানে গোসলের আগে দিলে ভালো না এটা আমি বলি যে রাতের বেলা দিবে সকালবেলা শ্যাম্পু করে ফেলবে আচ্ছা আচ্ছা এবং প্রতিদিন শ্যাম্পুটাকে আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে যে খুব ভালো কিছু দিচ্ছে না এবং এই যে হেয়ার ফলের সমস্যা আমরা তো দেখছি বাংলাদেশে হেয়ার ফলেরও নতুন নতুন অনেক ধরনের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সঠিক ট্রিটমেন্ট আসলে কি রয়েছে হেয়ার ফলের হেয়ারের যেটা আমি বললাম এগুলো জেনারেল মেজার্স আমাদের যে আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হওয়ার জন্য চুল পড়তেছে আরেকটা লাইফস্টাইল চেঞ্জের সাথে আমাদের খাবারের সম্পর্ক আমরা কিন্তু পুষ্টি না দেখে খাচ্ছি আমাদের মেয়েদের বেশিরভাগই চুল পড়তেছে কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আয়রন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি এই রোগগুলো দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি যেই মেয়েটা চু যেই ছেলে বা মেয়ে চুল পড়ার কমপ্লেন নিয়ে আসে তাকে যদি আমি এখন আয়রন প্রোফাইল করতে দিই ভিটামিন ডি করতে দিই একদম সেগুলোর সাথে একদম কম থাকে অনেক রেঞ্জে কম থাকে তার মানে কি আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে খাবারের স্টাইলটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা দুপুরবেলা আমি একটা বার্গার খেয়ে ফেললাম কিছু একটা খেয়ে ফেললাম বাস খিদা নিবারণ হয়ে গেল কিন্তু আমার কিন্তু কোনো পুষ্টি গেল না কোনো ভিটামিন মিনারেলস কিছু খাবারের কোনো বিকল্প নেই পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই ম্যাডাম অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানলাম আপনার কাছ থেকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এন টিভিকেও ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই সময় সাধারণ কিছু রোগ ব্যাধি এবং তার প্রতিকার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই উপকার আসবে আপনাদের এই পর্যায়ে চলুন দেখে নিয়ে কী থাকছে আগামী পর্বে অ্যাজমার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু কারণে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতে পারে কিছু কিছু পেশেন্টে দেখা যায় যে তাদের ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিউপিটি বলা হয় এবং পাশাপাশি কিছু লাং ডিজিজ যেমন অনেক সময় যে যক্ষা বা টিউবারকুলোসিস তারপরেও কিন্তু একটা পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হতে পারে অ্যাম্ফাইসিমা এই সমস্ত পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট হতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো অনেক সময় দেখা যায় যে কারো কার্ডিয়াক ডিজিজ সাপোজ একটা পেশেন্টের হার্ট ফেলুর যেটাকে আমরা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলুর বলি সেই কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলুরের পেশেন্টগুলো কিন্তু আমাদের কাছে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতে পারে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে করণীয় হাঁচি ও কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু অথবা জামার হাতা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন এরপর সে
হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা হাত জীবাণুমুক্ত করার জেল ব্যবহার করুন হাত পরিষ্কার না থাকলে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন অসুস্থ লোকজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন আপনার যদি জ্বর সর্দি কাশি এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন আপনি সম্প্রতি কোথায় কোথায় ভ্রমণ করেছেন সেসব কথা চিকিৎসককে খুলে বলুন ভাইরাস আক্রান্ত অঞ্চলে জীবন্ত পশুর বাজার এড়িয়ে চলুন এবং পশু পাখিকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন আক্রান্ত এলাকা থেকে ফিরে থাকলে চৌদ্দ দিন নিজেকে জনসমাগম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখুন এর মানে এই সময় কর্মস্থল থেকে শুরু করে অন্যান্য জনসমাবেশ স্থল এড়িয়ে চলুন প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন থাকুন নিরাপদে